இன்றைய காலகட்டத்தில் வேலைக்கு செல்லும் பல பெண்கள் தங்களது திருமங்கல்லிய சரட்டினையோ தாலிக்கொடியினையோ வீட்டில் கயிற்று வைத்து விட்டு வேலைக்கு செல்கிறார்கள் இதை நாகரீகத்தின் பொருட்டு செய்கிறார்களா அல்லது எதனால் செய்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை ஆனால் கேள்வி கேட்கும் பொழுது இதனால் என்ன ஆகிவிடப் போகிறது என்று விதண்டாவாதம் தான் ஏற்படுகிறது இது சரியா தவறா மகா பெரியவர் என்பதில் என்ன நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைக்கு கணேஷ் அவர்கள் எல்லோருடைய சார்பிலேயும் எழுப்பியிருக்கக்கூடிய கேள்வி அசாதாரணமான இன்றைக்கு குறிப்பாக பெமினிசம் பெரிய அளவிலே அதாவது பெண்ணியம் என்று அதை மொழிபெயர்க்கலாம் பல பெண்கள் இன்றைக்கு வீட்டுக்கு வீடு பெண்கள் எல்லோரும் இன்றைக்கு வேலைக்கு போகின்ற ஒரு காலமாகும் தினம் காலச்சூழல் அப்படி எல்லாம் அவர்கள் வேலைக்கு சென்று சம்பாதித்தால்தான் இந்த நாகரிக வர்க்கத்தை அவர்கள் வந்து நல்ல விதமாக சம்பாதித்து அவர்கள் விரும்புகின்ற ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியும் என்கின்ற ஒரு சூழல் இருக்கு ஆணுக்கு பெண் இங்கு சமம் காண் என்று கவிதை வரிகளிலே இன்றைக்கு சொல்லி எல்லா வகையிலேயும் ஆணோடு போட்டி போடக்கூடியவளாக பெண் இன்றைக்கு திகழ்ந்து வருகிறாள் இன்னும் சொல்ல போனால் விண்ணுக்கே சென்று வந்து விட்டாள் விமானத்தை இயக்குகிறாள் ஆண் செய்கின்ற எல்லா காரியங்களையும் பெண்ணும் செய்கிறாள் ஆனால் பெண் செய்கின்ற எல்லா காரியங்களையும் ஒரு ஆணால் செய்ய முடியுமா என்று நிச்சயமாக முடியாது பெண்ணால் பத்து மாதம் சுமந்து ஒரு பிள்ளை பெற்று தர முடியும் ஆனால் எக்காலத்திலும் ஆனால் அது பெண்ணால் வந்து முக்கியமான தருணங்களிலே மிக பொறுமையாக இருந்து காரியம் முடியும் எத்தனை ஆண்களால் அது முடியும் பெண்ணுக்கு மன உறுதி மிக அதிகம் பொறுமை மிக அதிகம் மிகிப்புத்தன்மை மிக ஆணுக்கு அது இருக்குமா என்று சொன்னால் முடியாது பெண்ணை பொறுத்த மட்டில் வீடு தான் அவள் உலகம் ஆணை பொறுத்த மட்டில் வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கிறது தான் முடியாதான் அதனால தான் வெளி உலகத்திற்கு சென்று சம்பாதித்து பொருளீட்டி வந்து வீட்டில் பெண் இருக்கின்ற பெண்ணிடம் தருகிறான் பெண் அதை வைத்துக் கொண்டு குடும்பப்படுத்துகிறாள் என்று சுருக்கமாக ஆண் பெண் உறவை சொல்லுகிறார் இப்ப கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொன்னா இன்றைக்கு ஆண் பெண் உறவுக்கு அத்தாட்சியாக திருமண சாட்சியாக தாலி என்று விளங்கு திருமணத்தின் போது அக்னி சாட்சியாக மந்திரங்கள் சொல்லப்பட்டு ஒரு ஆரம்பத்தில தாலி கட்டப்படுகிறது அந்த தாலி திருமாங்கல்யம் என்று தமிழிலே அதை ரொம்ப ரொம்ப அழகாக அழைப்பார்கள் தாளம் என்பதுதான் ஒரு அதனுடைய சரியான சொல் திருமாங்கல்யம் என்று அதை சொல்லுவார்கள் திருமாங்கல்யம் என்று சொல்லுவதோடு தாலி திருமாங்கல்யம் சரடு என்று அதற்கு வந்து பலவிதமான பெயர்கள் இதுல இப்ப என்ன கேள்வி என்று சொன்னால் இன்றைக்கு வந்து குளிக்கும் பொழுது தாலியை கழற்றி ஆடியிலே மாட்டி விட்டு சென்று குளிக்கிறார்கள் அடுத்தது எங்காவது வேலைக்கு செல்லும் பொழுது உறுத்தலாக இருக்கிறது கயிற்று வைத்துள்ளார்கள் இரவு தூ தூங்க போகும்போது கயிற்று வைத்துள்ளார்கள் ஆஹ் இப்படி வந்து அது நம்மை விட்டு பிரியலாமா நம் சௌகரியத்திற்கு அதுவா என்றெல்லாம் கேள்வி நாம் வீடுகளில் பார்க்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒருபடி மேலே போய் வந்து இது வந்து ஒரு அடிமை தடை அது என்ன நாம் வந்து நாம தான் ஒரு ஆண் தான் பெண் கழுத்துல கட்டணுமா ஏன் வந்து ஒரு ஆண் வந்து கட்டி கொள்ளக்கூடாதா என்றெல்லாம் கூட இதற்கு எதிர்வாதங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு நடப்பதை நாம் பார்க்கணும் பலவிதமான கருத்துக்கள் பலவிதமான போக்குகள் எல்லாம் சரி நாம் பெரியவர் இந்த விஷயத்தை தாலிகுத்து என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் வந்து திருமாங்கல்யத்தை ஒரு பெண்ணினுடைய உயிரை போல கருதுகிறார் எந்த நிலையிலேயும் அது அவள் கழுத்தை விட்டு இறங்கி விடக்கூடாது ஒரு முறை எல்லோர் முன்னிலையிலும் ஏறிய கணவன் ஒருவேளை அவளுக்கு முன்பாக பிரிகின்ற ஒரு நிலையிலே பிரிந்து விட்ட ஒரு நிலையிலே வேண்டுமானால் அது வந்து அவள் அவள் வந்து அதை துறக்கலாமே தவிர மற்றபடி எக்காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் அது வந்து அவளுடைய கழுத்தை விட்டு அகலக்கூடாது இருக்க வேண்டும் அதுதான் ஒரு நல்ல குலமகள் வந்து செய்ய வேண்டிய செயல் பேண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்று இதுதான் வந்து அவருடைய ஒரு கருத்து கால மாற்றங்கள் கருத்து மாற்றங்கள் இவைகள் எல்லாம் இன்றைக்கு இந்த விஷயத்திலே என்ன இருக்கு மனசுக்குள்ள இருக்கு கணவரே சொல்றாரு உனக்கு ரொம்ப உறுத்தலா இருந்தா கயிற்றி வை சொல்லி இது எங்களுக்கும் கணவனுக்குமான ஒரு விஷயம் இதுல அடுத்தவர்கள் தலையிட தேவையில்லை என்றெல்லாம் இந்த இதை போன்ற விஷயங்களுக்கு வந்து கருத்து சொல்வதற்கு பலர் தயாராக இருக்கிறார்கள் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு தான் பேசுகிறேன் எப்படி பிராமணன் மூணூல் போட்டுக்கொண்டு அதை எந்த நிலையிலும் 
அகற்றி விடாமல் தான் மரணிக்கின்றவரை அணிந்து கொண்டிருக்கின்றானோ அதுபோல இன்னும் கழுத்தில அந்த மஞ்சள் நூல் இருக்கிறது நூல் கயிறை அவள் அணிந்திருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு சரட்டிற்கு பதிலாக தங்கத்திலே தாலி செய்து அணிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது உறுத்துகிறது என்பதற்காக கழட்டி வைப்பது என்பதை அது நாம் நாம் பார்க்கிறோம் அதாவது இரண்டு விஷயங்களை பெரியவரவர்கள் வந்து திருத்தமாக சொல்கிறார் ஒரு பெண்ணை பார்க்கும் பொழுது அவள் திருமணமானவளா ஆகவில்லையா என்பதை இந்த தாலி காட்டி கொடுத்துருக்கிறது அடுத்து நெற்றி வகிடு இருக்கிறது அந்த வகிட்டிலே வைக்கின்ற பொட்டு இதுவும் அவள் திருமணமாகிவிட்டவள் என்று நமக்கு உணர்த்தி விடுகிறது நாம் வந்து அவளிடம் எந்த வகையில் எப்படி பேச வேண்டும் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு முன் செய்தியாக இவைகள் விளங்கி விடுகின்றன ஆகையினால பார்த்த மாத்திரத்திலே திருமணமானவள் என்பதை தெரிவிக்கின்ற விதமாக மட்டும் அல்ல அந்த மஞ்சள் சரடு இருக்கிறதே அதில் தினந்தோறும் குளிக்கும் பொழுது மஞ்சள் குழைத்து அந்த சரட்டிற்கும் தேய்த்து கழுத்திற்கு பூசிக்கொண்டு குளிப்பார் மஞ்சளை அது தினந்தோறும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது அந்த சரட்டு தினந்தோறும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது மஞ்சள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கிருமிநாசினி அடுத்தது ரொம்ப மங்களமான ஒருத்து ஒரு பெண் வரையில் அது அவளை மிக தூய்மையாக அவளை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது அவள் தான் வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ள சமய கட்டுக்குள்ள போய் சமையல்லாம் செய்து நம்ம பரிமாறி அவள் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமானவளாக இருக்க வேண்டும் அவளுடைய எண்ணம் அவளுடைய பார்வை பேச்சு எல்லாமே ரொம்ப நல்ல விதமாக கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால்தான் சிறப்பாக இருக்கும் அந்த சிறப்பை மஞ்சள் நாள்தோறும் அவளுக்கு வழங்குகிறது என்பதும் இதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன சூட்சமுமான ஒரு விஷயம் தினந்தோறும் மஞ்சள் தேய்த்து குளிப்பது அந்த தாலியை கண்களிலே ஒற்றி கொள்வது அது மங்களமாக நினைச்சு எப்பொழுது மார்பின் மேலே அது வேண்டும் அது வந்து அதுல அது அந்த தாலி சின்ன இருக்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் தாலியில வந்து பயனவர்களுக்கு சொன்னால் அதுல நாம் மக்களுக்கு சொன்னால் அதுல இக்கம் இருக்கும் மற்ற இனத்தவர்களுக்கும் அவர்களுடைய பரம்பரை குறிகள் எல்லாம் கூட தாலி அது வந்து ஏதோ தக்கத்தாரான ஒரு உலோகம் இல்ல அது வந்து பல பல அரிய செய்திகளை தனக்குள்ளே கொண்டிருக்கிறது ஒரு முகூர்த்த நேரத்திலே அது அந்த கழுத்துக்கு ஏறி மார்பிலே தொங்க தொடக்கி அதற்கென்று பிரத்யேகமாக தனியாக ஒரு தட்டி இருக்கு அது வந்து ஏதோ ஒரு கயிறு அது வந்து ஒரு ஜடப்பொருள் அல்ல தூக்கி எரிந்து விடுது அது வந்து மிகவும் பெரிய அளவில் மதிக்கப்பட வேண்டிய அதனால இப்ப இங்க நான் சொல்லுகிற சொல்லுகிற கருத்து இதெல்லாம் நாங்க நம்ப மாட்டோம் இதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லை இது இதுலெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது என்று சொல்லுகின்றவர்களுக்கு அல்ல அவர்கள் வந்து இந்த விஷயத்துல தயவு செய்து ஒதுக்கி விடலாம் அவர்கள் பெரியவர் வந்து பெரியவர் எல்லாருக்காக சொன்னாலும் அதை கேட்காதவர்களை நாம வலியுறுத்த முடியாது அது உங்கள் விருப்பம் என்று சொல்லி விடலாம் ஆனால் பெரியவர்களால் பக்தி பெரியவர் சொல்வதை வேகமாக கற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு நான் சொல்வது இது பெரியவர் இதை ரொம்ப பெரிய விஷயமாக கருத்தினார் எடுத்தோரும் மஞ்சள் பூசி குடிக்க வேண்டும் இந்த நிலையிலேயும் ஒரு பெண் அதை அகற்றி விடுகிறார்கள் அதை அதாவது கணவன் என்பதும் ஒரு ஐந்தரை அடி சரீரத்தோடு எதிர்களை நடமாடுவதாக மட்டும் கருதக்கூடாது அவன் த அவனை வந்து தன் கழுத்திலே அவள் கொண்டு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் ஸ்டாலி என்கின்ற வடிவத்திலே அவன் அவள் கழுத்துல எப்பொழுது கொண்டு கொண்டிருக்கிறான் அவள் இதயத்தை உரசி கொண்டிருக்கிறான் எண்ணத்திலே திரும்பி நிரம்பி விழுந்து கொண்டிருக்கிறான் இது வந்து ரொம்ப ஒரு அன்பு சார்ந்த ஒரு பட்டு சார்ந்த ஒரு பாசம் சார்ந்த ஒரு பிரேமை சார்ந்த ஒரு விஷயமே தவிர இதுல எந்த இடத்திலேயும் ஒரு அடிமை தினம் இது வந்து ஒரு அதற்கான குறியீடு என்பது போல் சிந்திப்பதெல்லாம் மிக மிக கேவலமான மிக பிற்போக்கான ஒரு எண்ணம் இது இது எதுவுமே கிடையாது ஒரு பெண்ணுக்கு தான் அது சாத்தியம் என்ற காரணத்திலே அது செய்யப்பட்டது இல்ல இதே போல ஆண் அணிந்து கொள்ளலாமா ஆண் ஏன் அணிந்து கொள்ள மாட்டேங்கிறான் வந்து ஆணுக்கென்று சில நியமங்கள் கட்டாயமாக விதி அவன் வந்து அதை செய்தே தீர வேண்டும் அவன் எந்த நிலையிலையும் அந்த விஷயத்துல வந்து ஒரு பெண்ணை துன்புறுத்தி விட முடியாது பெண்ணுக்கு காவலாக அவன் இருக்க வேண்டும் அவள் தண்ணீர் தண்ணீர் வராமல் கண்ணீர் வராமல் பார்த்துவது என்று ஒரு நல்ல ஆண்ம ஒரு பெண்ணுக்கு எப்படி காவலாக விளங்க வேண்டும் அவளை எப்படி பேண வேண்டும் என்பதற்கும் சாஸ்திரம் இருக்கும் அதனால சாஸ்திரத்தை மதிக்கின்ற வேதத்தை போற்றுகின்ற பெரியவரை தங்களுடைய குருவாக கருதுகின்ற மற்றபடி நம்முடைய சனாதன தர்மத்தை மிக சிறந்தது என்று கருதுகின்றவர்களுக்கு நான் சொல்லுகின்ற ஒரு கருத்து இதுதான் அது எந்த நிலைமையும் சொல்ல போனா திருமாங்கல்யத்தை தொட்டு பெரியவருடைய வாழ்க்கை நிறைய சம்பவங்கள் நடந்திருக்கிறது காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு நாள் ஒரு பெண்மணி மகா பெரியவரை தரிசனம் செய்ய வருகிறாள் தாலி அவளுடைய அந்த பெண்ணுடைய மகளுக்கு தாலி வாங்க கூட காசு 
பெரியவர்கிட்ட வந்து இந்த தரிசனம் செய்தால வந்து ஏதாவது உதவி கிடைக்காதா என்கின்ற நோக்கத்தோடு வருகிறார் பெரியவர் என்ன பண்றாருன்னா நீ போய் காமாட்சியை தரிசனம் செய்து விட்டு வா என்று அந்த பெண்மணியை காமாட்சியம்மன் கோயிலுக்கு அனுப்புகிறார் அந்த பெண்மணியும் காமாட்சியம்மன் கோயிலுக்கு செல்லுகிறாள் போய்விட்டு காமாட்சியம்மனை தரிசனம் செய்து விட்டு தரிசனமாக சுற்றி வருகின்ற பொழுது ஒரு இடத்திலே காலடியிலே ஏதோ இடர்கிறது என்ன என்று சொல்லிட்டு பார்த்தால் ஒரு திருமாங்கல் தூக்கி வாரி போடுகிறது அந்த திருமாங்கலத்தை கையில் அந்த பெண்ணுக்குள்ளே ஒரு எண்ணம் பெரியவர் தன்னை கோவிலுக்கு போக சொன்னது இப்படி திருமாங்கல்யம் தனக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இருக்குமோ என்று கூட அந்த பெண்ணுக்குள்ளே ஒரு எண்ணம் தோன்றுகிறது அதே சமயம் இன்னொரு உண்மை தெரிகிறது யாரோ பிரதட்சணம் வரும்பொழுது கழுத்தில இருந்து அந்த கயிறு அருந்தோ அல்லது ஏதோ தவறுதலாக மாங்கல்யம் கீழே விழுந்து விட்டது பாவம் அந்த பெண் தொலைத்து விட்டு தவித்துக் கொண்டிருப்பாள் என்று ஒரு பெண்ணாகவும் நினைத்து பார்க்கிறாள் பார்த்து விட்டு இப்பொழுது என்ன செய்யலாம் என்று அந்த தாளத்தோடு பெரியவர் வர சொன்னார் அல்லவா அந்த தாலியோடு மகா பெரியவரை காண வருகிறார் காண வந்த இடத்திலே பெரியவா நீங்கள் சொன்னது போல நான் காமாட்சியை தரிசனம் செய்து விட்டு சுற்றி வரும் பொழுது இந்த திருமாங்கத்தை கீழே கிடைத்தது பாவம் யாரோ தொலைத்து விட்டு தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று தோன்றுகிறது என்று அதை கொடுக்கவும் பெரியவர் அதை வாங்கி கொடுத்து ஒரு பெண் அழுது கொண்டே வருகிறார் வந்தவள் பெரியவரிடம் பெரியவரே இந்த மாதிரி என்னுடைய மாங்கல்யம் தொலைத்து விட்டது அதுவும் காமாட்சியை தரிசிக்க சென்ற இடத்துல என்னுடைய மாங்கல்யம் தொலைத்து விட்டது எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு என் கணவருக்கு ஏதாவது ஆகிவிடுமோ இது துர்ச்சகுனமோ என்று எனக்கு என்ன தோன்றுகிறது என்று உதறும் பொழுது பெரியவர் அந்த மாங்கல்யத்தை காட்டி இதுதானா பார் என்று கேட்கிறார் இதேதான் இதேதான் என்று சொன்னவுடன் அஹ் ரொம்ப நன்றி என்று சொன்ன பொழுது நன்றியை எனக்கு சொல்லாது இந்த பெண்மணிக்கு சொல் நீ தொலைத்ததை இந்த பெண் தான் எடுத்துக்கொண்டு வந்து என்னிடம் கொடுத்தாள் எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா இந்த பெண்ணுக்கும் இப்பொழுது ஒரு திருமாங்கல்யம் தேவை தன் மகள் திருமணத்துக்காக திருமாங்கல்யம் வாங்க கூட நிலையாத நிலையிலே ரொம்ப வறுமையான நிலையில் இந்த பெண் இருக்கிறாள் அந்த நிலையிலே இவளுக்கு கிடைத்ததை இவள் வந்து எடுத்துக்கொண்டு போயிருக்கலாம் இவள் திருமாங்கல்யத்தை எடுத்து போயிருக்கலாமா இவள் போகவில்லை மிக நான் சொன்னேன் என்பதற்காக என்னை தரிசனம் செய்து விட்டு இங்கே வந்து என் கையில இதை கொடுத்தாள் இவள் இவளுடைய நேர்மையை நாம் ரொம்ப எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இல்லையா என்று சொல்லி இவளுக்கு நன்றி சொல் என்று சொல்லும் பொழுது அவள் சொல்லுகிறாள் ரொம்ப மகிழ்ச்சி எனக்கு எனக்கு வந்து போன உயிர் திருப்பி வந்தது போல் இருக்கிறது ஏதோ ஒரு எனக்கு வந்து துர்ச்சகுணம் என் கணவருக்கு ஏதோ தீங்கு வந்து நீங்க வேண்டும் என்று இருக்கிறது அது இந்த வகையிலே தீர்ந்து விட்டது என்று நான் கருதுகிறேன் என்று சொன்ன அந்த பெண் பெரியவர் சொல்லாமலே இந்த பெண்ணுக்கான திருமாங்கல்யத்தை நான் வாங்கி தருகிறேன் எனக்கு என்னுடைய இடரை நீக்கிய பெண்ணுக்கு ஒரு இடரை நினைக்கிறது என்னுடைய கடமை இல்லையா என்று அந்த பெண் கேட்கும் இதைத்தான் நான் சொல்ல வந்தேன் நீங்கள் சொல்லிவிட்டாய் சந்தோஷமாக இரு ஒரு உங்களுடைய பிரச்சனை மகிழ்ச்சியோடு வாழுங்கள் என்று சொல்லி ஆசீர்வதித்து அனுப்புகிறார் இதுல பெரியவர் செய்ததெல்லாம் ஒன்றுதான் அதாவது இரண்டு விதிப்பாடு கொண்டவர்களை புரிந்து கொண்டு அவர்களை புள்ளியில் சிந்திக்க செய்தார் அவருடைய தீர்க்க தரிசனம் கோயிலுக்கு போய்விட்டு வா என்று சொன்னதிலே தான் யாருக்கு எது எப்பொழுது எப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதை எல்லாம் முன்கூட்டியே தெரிந்து கொள்ள முடிந்த ஒரு பேராற்றல் மிக்கவராக தவச மிக்கவராக பெரியவர் இருந்தார் அதனால தான் இதெல்லாம் சாத்தியமாயிற்று என்று நான் கருதுகிறேன் அதனால திருமாங்கல்யத்தை தொட்டு இப்ப நான் இந்த ஒரு சின்ன சம்பவம் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் திருமாங்கல்யத்தை தொட்டு பெரியவருடைய வாழ்க்கையில பல பெண்களுக்கும் பல நிறைய அதிசயங்கள் எல்லாம் பெரியவர் நினைக்கிறார் அவைகளை எல்லாம் நாம் நிறைய சிந்திக்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே நான் பல முறை பல சந்தர்ப்பங்களிலே பல கருத்துக்களை இதை நியமாக வைத்து நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இருந்தாலும் இன்றைக்கு திரு கணேஷ் அவர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு என்னுடைய பதில் இந்த அளவிற்கு இந்த இந்த காலத்திற்கு போதுமானது என்று நான் சொல்கிறேன் நாளை செய்து காஞ்சி நகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே